uh, ALU completely. So today we will discuss about status registers and then uh, we will also try to practice some ALU problems. Hopefully it will help in the uh, next class test. So you have a class test scheduled on the next uh, Saturday, next class. And uh, a, we the syllabus will be ALU, status register that uh, we will be uh, uh, discussing about today uh, will not be included there. So only ALU will be the syllabus. Just uh, practice the problems uh, you can uh, try to uh, find out so that uh, you can uh, design ALU from any given specification and also uh, understand how these equations work and you can uh, derive these equations as well. Okay. Uh, and also just uh, try to uh, find those conditions for different fields of see out what will be the, uh, what is the reason behind this uh, like if A is greater than B, uh, what, what will be the value of C out when we perform A plus B, something like that. These equations are, uh, those conditions are really important. Sir, hey. so, so the syllabus is excluding today's class, right? Not excluding right, today's class, but we will be, status register will not be included and we'll practice some ALU problems that will be included. Okay, so thank you. So first we need to finish up status register and then we'll move on from there. Okay, so what are the status bits? Status bits are very uh, useful things. Uh, mostly, we use status bits to perform comparisons. So, for example, we, uh, or in any programming language, we always need some comparison operations. For example, uh, operations like uh, what will be the, let's say, uh, if A equals to B, or A if A is greater than B, or greater equals to B, some uh, comparisons like that. So these comparisons are really important. Uh, we take different decisions based on these comparisons. So how can we uh, make these comparisons with, uh, like, let's say, two four-bit numbers? There are several ways. If we want to compare them in hardware, there is um, a simple way, like uh, we have designed comparators, comparator circuits, which can determine if two numbers are equal or greater than or less than this type of things. But the issue is that this is very inefficient, especially uh, for let's say 32 bit numbers or something like that. We'll discuss about that uh, after we uh, discuss this status bits, uh, how this thing makes this comparisons very efficient. So this is the practical motivation of using status bits. So the, usually we use two types of number. One is unsigned number and then the other is signed numbers. So unsigned numbers are basically numbers that do, doesn't have any uh, sign in them. Uh, that means all of the unsigned numbers are actually either zero or positive numbers. We cannot represent negative numbers with uh, unsigned so uh, sometimes uh, we use unsigned numbers as, because unsigned numbers has a bigger range than uh, signed numbers. And uh, we don't lose one bit for signed bit uh, that we will discuss about later. But uh, the basic thing is uh, unsigned numbers, we, sometimes we only need positive or zero or positive numbers. Uh, so non-negative numbers. Uh, that's why we use unsigned numbers. Okay. So usually we use two uh, status bits for uh, unsigned numbers. And the first one, carry bit. Carry bit is actually the output carry of the ALU. Uh, that is, after we perform different functions, uh, we get this output carry in the ALU. Uh, that is actually the carry bit. So if uh, we add two four-bit numbers and the result is a five-bit number, then we say there is a carry in the carry, carry out uh, is equals to one. 
and zero flag zero flag or zero status bit that is zero bit is actually a special kind of flag that determines if the uh, result is equals to zero or not so if the result is equals to zero then the uh, zero flag will be one if the result is not equals to zero then zero flag will not be zero flag will be zero so let's say uh, we have a number a equals to one zero one zero so because we do the result is a is not equals to uh, zero then zero flag will be zero but if a is equals to zero like if a was like zero 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 then z will be equals to one that is there is if the result is equals to zero then z flag will be equals to one otherwise z flag will be equals to zero any if there is uh, any single bit that has uh, not zero in it that is one in it then it is the z flag will be equals to one so z flag ekta khubi useful jinish cheta diye amra ektu porei dekho amra khub easily a equals to b kina compare korte pari ebong cheta korar jonno amra simply z flag ta চেক একটা সিঙ্গেল বিট চেক করে বুঝতে পারি সো এখানে জেড ফ্ল্যাগ একটা সিঙ্গেল বিট এগুলো কিন্তু স্ট্যাটাস বিটগুলো সবগুলো একটা সিঙ্গেল বিট বাট উই জাস্ট লুক এট দিস লাইক দিস দ্যাট ইফ এ ইজ ইকুয়ালস টু জিরো মানে এ না মানে সোজা কথা হচ্ছে রেজাল্টটা এ হলেও রেজাল্টটা যদি আসলে এগুলো এফ দিয়ে লিখি তাহলে কনফিউজ কনফিউশন হবে না সো যদি এফ ইজ ইকুয়ালস টু জিরো হয় তাহলে significant bit as the sign bit. So if this we can compare these two okay so the first one is a positive number this is plus 5 okay so because we have zero in the most significant bit position this is called the sign bit so if the sign bit is zero that this is a positive number if the sign bit is one for example here the sign bit is one so if the sign bit is one this is a negative number so can anyone tell me what is the value of 1101 in decimal 13 no this is sign number so oh think like that that means this is a negative number right four bit negative number so minus 5 minus 5 not really Uh, this is not minus five because uh, we have we use two complement form to represent minus numbers, negative numbers. So we can determine the negative number something like this. We two complement this one again. So zero zero one zero, and then we add one. So this is zero zero one one. This this means that uh, this is actually minus three because if we Two's complement three, it becomes one one zero one. That's why three. This is actually minus three. Okay, so it, Okay. So uh, now what we will do is uh, actually try to figure out uh, the status bits of sign numbers. So the first one carry is similar to the carry here. Uh, that is, if we add two four-bit numbers and the result is a five-bit number, then we have a carry. Carry out. Okay. Sign. Sign is actually the sign bit of the result. That is F. So 
if f has a positive uh, f is positive then sign with s will be zero if s f is negative then sign with s will be one okay zero zero is similar to the zero flag in the status uh, unsigned number status bit that is if the result f is equals to zero then z is equals to one otherwise uh, if the result is not zero then z flag will be equals to zero Okay, overflow flag. Overflow flag is a different thing. Uh, we'll discuss about it in details later. But for now, just uh, understand that if we add two uh, positive numbers, and if the result is out of the limit of the number of bits, uh, sorry, the number it can represent within the certain number of bits, then uh, overflow occurs and we get a negative number. So if we add two positive numbers and get a negative number as an output, it will be, it, we can say that overflow has occurred. And also if we add two negative numbers and get a positive number as output, we, we say there is an overflow. So we'll discuss about overflow in detail a little bit later, but for now, this is it. Okay. so. Why do we use this uh, status bit, and how can we use this to perform comparisons and uh, perform different uh, find out different relations? We we can use them for different relational operators. For example, um, a equals to b, or a greater or equals to b, less than or equals to b, something like that. So, let's say we want to compare two uh, two numbers uh, two four bit numbers for example so and they are stored in a and b so let's say we want to compare like something some things like that like greater than equal if a is equals to b or a is greater or equals to b something like that so how can we do this type of comparisons so the easiest way is to perform a minus b that is we will subtract b from a and then check the values of status bits so if we uh, perform this operation this subtraction operation and then uh, check the status bits we will be able to determine different comparison different relations between a and b for example if a is equals to b or if a is greater than b this can be determined from these simple status bits okay so the first thing is first, uh, we will discuss about unsigned numbers, um, and then we'll move on from here. Uh, let's just. OK, so the first one is actually zero flag. Uh, so let's say uh, we have a equals to, we, we want to check if a is equals to b or not. So to check that. For example, let's say we have uh, a equals to b, like a is a number 1011 and b is another number 1011. So what we can do is subtract a from b and check the result of z. So if the result of zero flag is equals to, uh, okay, I will just pause the question there. Uh, if we subtract b from a and the result of z is equals to one, what does that mean? I'm going to have a thick bk subtract course a poor I'm going to result in result of zero flag the clumsy one way is zero status picture one way go it is the key key was out equals to be right so I'm going to a thick b subtract for poor result the path you say down the key f equals to a minus b I can ever manage it is z flag to the one way that are money actually key that are money effort will do to zero so f is value zero thaka mani actually a minus b equals to zero that means a equals to b so i'm going to do it okay subtract for the number to subtract for it i'm going to just check for that was is zero flag to one key now you do one right on a equals to b to the one now right on a not equals to uh it'll show you source them easy easy comparison at the easy number so, ever our director issue that we a greater than or equals to b. Kira. Acha. So, it is your number last class say uh, last class say maybe kira class last class say maybe our next one j o c c out a fellow report give up a determined correct. So, it is our last class say it is excellent. Um, 
माइनस माइनस बी मानी कि माइनस बी मानी अशुले आह हमरा माइनस बी क्यों है रिप्रेजेंट करे जो एक तो नंबर है से वन जीरो वन वन सो इतने के हमरा माइनस मानी इतने के टूस कंप्लीमेंट कोडी ना माइनस रिप्रेस इतने जो तो बी है माइनस बी क्यों है बेपुरे लेकि टूस कंप्लीमेंट कोडी ऑल वन थे के माइनस कोडे दिले तो होता है एक्जेक्टली � তার মানে অল ওয়ান থেকে মাইনাস করা মানে কি অল ওয়ান মানে আসলে কত 2 টু দি পাওয়ার এন মাইনাস 1 জি স্যার সো তাহলে আমরা আসলে এই কাজটা করি 2 টু দি পাওয়ার এন থেকে 2 টু দি পাওয়ার এন মাইনাস 1 থেকে আমরা বি কে সাবট্র্যাক্ট করি সাবট্র্যাক্ট করার পরে আমরা এর সাথে আবার 1 অ্যাড করে দেই তার মানে আসলে আলটিমেটলি 2 টু দি পাওয়ার এন থেকে আমরা বি কে সাবট্র্যাক্ট করি জি স্যার সো এখন তার মানে আমাদের এখানে যখন আমরা এ মাইনাস বি করতেছি सी आउट के वैल्यू वन कौन होगा? सी आउट के वैल्यू वन तो कौन ही है? जो कौन होते हैं? आमादें ए रिजल्ट का जो दी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 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 दी पावर एन है। अच्छा जो दी आमादें किन चार बीटेन नंबर आमने चीन तक भी तो हल्ला अच्छा आमादें टू टू दी पावर फोर होगा। जो कौन मानी सिक्सटी मतलब केरी आउट तो वन होगा कि ए माइनस बी पर केरी आउट है। तो एक हम ए माइनस बी अच्छा कि हम ये तो लिखते पड़ेंगे जी ए प्लस जी तो माइनस बी मानिए आश्वासन है टू डी पर एन माइनस बी टाइम मतलब टू डी पर फोर माइनस बी तो हमने तो लिखा ए माइनस ए प्लस टू डी पर फोर माइनस बी उस पर। तो एक हम तो आश्वासन हमन जो दिया हमने ए के बीच के सब्जेक्ट कोडी एवं रिजल्ट है जैकलाम सी आउट इक्वल्स टू वन तार मानिए आप बोले ए ग्रेटर इक्वल्स टू बी जो दिस सी आउट इक्वल्स टू वन है ताहले ए ग्रेटर इक्वल्स टू बी जो दिस सी आउट इक्वल्स टू जीरो है ताहले ए लेस देन बी ताहले हम लोग अबर स्टेटस पीट ब ए माइनस बी कॉलम कॉर्ड पर हम अच्छे कर देते हैं जब सी आउट इन वैल्यू तो सी एल वैल्यू तो जितने वन है तो हम लोग ना बुझ बोचे ए गेटर इक्वल्स टू बी और जो सी एल वैल्यू तो जितने जीरो है तो हम लोग ना बुझ बोचे ए लेस देन तो हम लोग ए गेटर इक्वल्स ए लेस देन शॉप के लो तो नहीं कोनो कंप्लीशन है अच्छा इट 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 सिंपल चीज़ है आमदे एक और आमदे आरेक टा इश्यू थक पे शेड आउट से इ जेड फ्लैट अच्छा सी आउट टा तो बेर पड़ा जो ना आमदे के केरी फ्लैट बेर पड़ा आमदे किस पार्य लग पे ना हमने ए लियो लास्ट केरी आउट जेटा थक पे इटे किंतु सी सी जीरो फ्लैग टिक तो चीन तक पड़ेगा ना जीरो फ्लैग क्यों है बाहर से जीरो फ्लैग मानी की जीरो फ्लैग मानी होती है आशुल ए थ्री ए टू ए ओ सर काके शब्दों को है तो क्या करते हैं सर काके का क्या कार्य होता है एफ थ्री एफ टू एफ वन एफ जीरो मानी को मत पढ़ें इकहने होते हैं चक्का बीटा से एफ इक्वल्स बीटा स मनी जीरो फ्लैग वन हो भी कौन जीरो फ्लैग वन हो भी जो कौन एफ इक्वल्स टू एफ थ्री एफ टू एफ वन एफ जीरो चार टा वैल्यू इज़ जनरल जीरो है यदि एफ इक्वल्स टू जीरो 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 है तो हम लोग शुद्ध मात्र मनी सी आउट सॉरी जीरो फ्लैग वन आज में राइट सो इटर मनी आशु लेकि आमदे जो द F2 जीरो है, F1 जीरो है, एवं F0 जीरो। सब कुल जीरो होने ताहले शुद्ध मात्र Z इक्वल्स तो वन आज में। इस तरह से।
দেখি বুঝতে পারছেন সবাই জিরো ফ্লেগ এর কিভাবে বের করব জিরো ফ্লেগ জি স্যার সো এখন আমরা যদি এটা এটাকে এটা এটাই কিন্তু জিরো ফ্লেগ এর ইকুয়েশন বাট আমরা চাইলে এটাকে আরো একটু সিম্পলিফাই করতে পারি বিকজ আমরা এখানে চাইলে উপরে দুইটা বার যদি দিয়ে দিই তাহলে এই দুইটা বার এর পরে আমাদের এখন কি আসবে এই দুইটা বারে পরে আমরা এটা লিখতে পারি যে f3 আর f2 এরা আসলে ওই যে ডিমর্গান এর যদি ফর্মুলা আমরা अप्लाई করি তাহলে আমরা এটা লিখতে পারি f3 প্লাস এন্ড অর আর কি f3 প্লাস এর অর f2 প্লাস f1 অর f0 ঠিক আছে সো এখন এটা আসলে এটা এই জিনিসটা মানে আসলে নট অপারেশন এই পুরো তাহলে আমাদের চারটা ইনপুটের একটা নট গেট যদি আমরা এখানে কানেক্ট করে দিই তাহলে আমরা রেজাল্ট পেয়ে যাব স্যার আমরা কি এই কাজগুলো শুধু সিম্পলিফিকেশনের জন্য করছি হ্যাঁ সিম্পলিফিকেশনের জন্য মানে একটা গেট দিয়ে আমরা এখন রিপ্রেজেন্ট করে ফেলতে পারতেছি না হলে আমাদের চারটা নট গেট একটা এন্ড গেট লাগবে তো এখন এই এটা হচ্ছে সিম্পলিফাই করার জন্য আর কিছু না এমনিতে মানে জিনিসটা তো ওইটাই যে f3 যদি সবগুলো যদি জিরো হয় তাহলে এটা প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা হয়ে জিরো হয় এটা অবশ্যই এই এইভাবে চিন্তা করা যায় যে হচ্ছে যদি কেউ যদি ওয়ান না হয় এইভাবে চিন্তা করা যায় যদি কেউ যদি ওয়ান না হয় এটাই নরমাল আচ্ছা এটা গেল তাহলে এখন আমরা এখান থেকে কিছু জিনিস আসলে বের করার চেষ্টা করব সো ফার্স্টে আমাদের এখানে দেখি ফার্স্ট আমরা যেটা দেখবো সেটা নিচে দিক থেকে দেখেন এ ইকুয়াল টু বি এ ইকুয়াল টু বি কখন হবে কন্ডিশন কি জেড ইকুয়াল টু 1 হলে এ ইকুয়াল টু বি রাইট সো এ জেড ইকুয়াল টু 1 হলে এ ইকুয়াল টু বি তাহলে ফাংশনটা লেখা যায় এ ইকুয়াল টু বি আপনাকে যদি কেউ বলে যে এ ইকুয়াল টু বি এর ফাংশন কি হবে হোয়াট উইল বি দা ফাংশন অফ এ ইকুয়াল টু বি উইথ স্ট্যাটাস ফিক্স উই ক্যান অনলি রাইট উই ক্যান রাইট অনলি জেড সো ইফ জেড ইজ ইকুয়াল টু 1 দেন এ ইকুয়াল টু বি ইফ জেড ইজ ইকুয়াল টু 0 দেন এ ইজ নট ইকুয়াল টু so we can determine these two from only z okay so er pore amader jeta dekhte hobe we want to uh, know if a is greater or equals to b so how we can how can we determine if a is greater or equals to b we have already found out that uh, if a is greater or equals to b then c c will be equals to 1 and uh, we have discussed this about uh, about this in the uh, previous class as well so a if a is greater or equals to b then c out will be 1 so we can write the function like this that uh, the function will be c because if c is equals to 1 that means a is greater or equals to b okay the similarly if c is equals to 0 then a will be a is less than b okay then we go to this function here a less than or equals to b so there are two things less than or equals to means actually we can see from here that less than means a less than or equals to means we have a less a less than b or a equals to b not this is equals to so uh, if a is less than b then c equals to 0 or a equals to b then z equals to 1 so we have two uh, two things c prime or z c equals to 0 or z equals to 1 c equals to 0 for a less than b and z equals to 1 for a equals to b okay so finally we have uh, we have determined all of this but the first one other than the first one a greater than b now we know that a greater or equals to b if c is equals to 1 right so if c is equals to 1 then we know that it is either greater or equal now if we can ensure that it is not equal then it is of will it of course will be greater than so we can write this like this a greater or equals to b we know that we want to find a greater than b so it needs to be a greater or equals to b and a not equals to b so for a greater or equals to b we want uh, c, c equals to 1 and for a not equals to b we can say z equals to 
So yeah. Z, C, Z bar will be the answer. So these are the uh, six relational operations uh, of unsigned numbers. We, we can do this uh, for signed, we can extend this for signed numbers as well, but uh, we will need to just add some other things as well because sign numbers is some other selection bit issue, sorry, status bits as well, for example, sign bit and overflow bits, etc. So we can now move on to the sign bit portion. Okay, so there are four status bits for signed uh, numbers. The first one is actually uh, the carry flag or carry status bit. Now carry status bit is actually very simple because uh, this is the same carry flag that we get from, uh, get in the unsigned numbers operations as well, uh, the carry out from L. So uh, the C out from L is the carry flag. We don't need to perform any other operations. Now, what will be the value of sign flag? So sign flag, Sign flag is a is another flag that this is a special flag for sign numbers. So uh, we know that uh, sign flag is the most significant bit position of the result. So let's say if we subtract two numbers a minus b and get the result as f, and f is a four bit number like this f4, f3, f2, f1. Then we can write that sign flag s will be equals to f4 because uh, sign flag is the sign bit of the result it was the person my mother i'm going to connect operation to the amra check for the change a minus b corporal result key positive as the cynic negative as this so positive negative negative it is a check for a shop to show you i'm the check for the ms beta exactly the most significant bit position to Zero na kewan. Jodi most significant bit position is zero thake, tar mani it actually ekna positive number. Or otherwise it actually negative number. So the sign flag will be equals to F four. S equals to F four. I'm sorry, it C four hobe na. It actually ekna to kula sa. It F four. Okay. So um, then there is the zero flag. Zero flag is the uh, performs similar operations. Uh, as it performs in unsigned numbers. So if the resultant value is equals to zero, that is if f is equals to zero, then z flag or zero flag will be equals to one. If the result is not equals to zero, then z flag will be same. This is same, but now there is a different uh, uh, spe special status bit that is another special status bit for signed numbers that is overflow flag. Now, what is overflow? We have to find out first what is overflow. So, first things first. Okay, so, I want to take the char bit and number, and char bit is signed number. So, we have the lowest kotho porjunto, it represents kotho porjunto, and the highest kotho porjunto represents kotho porjunto. Char bit and number, signed number. Number, sir, uh, zero take a seven portion. Uh, signed number. So it can be minus as well. Okay, minus then uh, from minus seven to. Actually, it is minus eight. So we can just find out like this. Uh, but from, from one zero zero zero, what is the decimal of this one? So we can just choose complement it. 0, 1, 1, 1, plus 1, that is again 1, 0, 0, 0. That means this is actually 8. That means this was minus 8, right? Yes, sir. So we can write, uh, we can represent uh, a 4 bit number. Uh, sorry, we can uh, represent minus 8 to 7, minus 8 to uh, mi minus 8 fr from minus 8 to 7 uh, with 4 bits as uh, sign numbers. So uh, I will just write all of the numbers that we have uh, with four bits, four bit sign numbers. Let's try to write all of them. Uh, so the first one is 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 
0, 1, 2, 3, 0. Okay, these uh, eight numbers here, 0 to 7, are uh, positive numbers with four bits. So all of these has, um, all of these numbers have zero in the most significant bit position. That means uh, this, all of these numbers are actually um, positive numbers. So because the sign bits of each of these numbers are, each of these number has a zero sign bit. So this is, all of these are positive numbers. So the first negative number is one zero zero zero. Then we go from there on one zero zero one, one zero zero, sorry, one zero one zero. One zero one one zero, and finally one 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 one. So I will write the decimal numbers of these things: one, two, three, four, five, six, seven. Okay. Now this one we have already found that this is minus eight. So what is the value of this one here? In decimal, this number, what will be the value of this number? It's 10. What will be the value of this number here? 1. The minus 1. Minus 7, right. So this is actually minus 7 because we can uh, choose complement and check it out, but uh, you'll find that an, another easier way is to actually uh, simply subtract this number from 2 to the power n that we have already discussed that minus b is actually 2 to the power n minus b. So uh, we can simply uh, subtract 2 to the power n uh, minus b from there. Get the result. So we know that to the power, uh, that is 16 minus uh, 9 is actually 7. So this is minus 7. Similarly, the others will be minus 6, minus 5, minus 4, minus 1. So the last one is minus one. So we can see that we can write from minus one to minus eight uh, these negative numbers and zero to seven in the positive numbers. Now, what happens when we add two numbers and the result is actually, um, we cannot represent the result in four bits. For example, we have, let's say, uh, two numbers, six and five. So 0, 1, 1, 0, and 0, 1, 0, 1. So we can add these two numbers. This is actually 6. This one is actually 5. So the result is 1, 0, 1, 1. So what is the value of this result? 1, 0, 1, 1. One zero one one in value of the decimal. Yes, sir. One zero one one. Jorkal to one zero one one. Yes, but we are going to add one zero one one. Sir, one zero one one. Sir, eleven. 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 So minus five to the high I can tell Shamsha Galana. Amra Amra J Potri represent Kurtis. We have a Kuri, it's only the minus five. I mean, I'm six or five K at Kuri, I'm a Pachi minus five. With a positive number at Kolo, at Kuri Pachi minus five. So itato Tiko Chana, right? With a positive number at Kuri, a positive number, Ashakota, Kindavan, negative number to 
সো এই রকম কেসে এটা এটা কি আমরা ওভারফ্লো বলি আর কি কেন এটা নেগেটিভ নাম্বার চলে আসছে এটা একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন দেখেন 6 আর 5 অ্যাড করলে কত আসছে 11 নরমালি আশা করতে হতো 11 কিন্তু আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি কত পর্যন্ত পজিটিভ কত নাম্বার পর্যন্ত রিপ্রেজেন্ট করতে পারি আমরা চার চার বিটে चले highest number we can represent so this is an overflow situation মানে এখানে আমরা যেহেতু 7 এর বেশি রিপ্রেজেন্ট করতে পারি না কিন্তু 11 চলে আসছে এই জন্য আমরা এখানে এটা ওভারফ্লো হচ্ছে সো এই জন্য দুইটা পজিটিভ নাম্বার এড করে একটা নেগেটিভ নাম্বার চলে আসছে আচ্ছা আরেকটা ইস্যু হচ্ছে দুইটা নেগেটিভ নাম্বার মনে করেন এড করলাম ঠিক আছে দুইটা নেগেটিভ নাম্বার এড করলাম ফর एग्जांपल আমাদের দুইটা নেগেটিভ নাম্বার 1000 যেটা হচ্ছে -8 আর ধরেন হচ্ছে আমি মাইনাস ফাইভ এড করলাম ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান তো যেটা নেগেটিভ নাম্বার এড করলাম ওয়ান জিরো 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 এটা এটা এড করলে আসতেছে ওয়ান ওয়ান জিরো এটা যেটা এড করলে আসতেছে ওয়ান জিরো আচ্ছা এখানে একটা তো লাস্টের ইয়েটা তো কেরি আসলে হ্যাঁ লাস্টের পোর্শনটা আসলে কেরি এই বিটটা আসলে কেরি এটা তো ফেলে দিন বাকি চার বিটে দেখেন চার বিটের নাম্বারটা জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান আসলে কি এটা থ্রি না আমি এড করেছিলাম কত -8 আর -7 এড করে কত পাইছি -8 আর -7 এড করে আমরা কত পাচ্ছি কত পাচ্ছি 3 পাচ্ছি না -8 -7 এড করে এখানে 4 বিটের কেস দেখেন लिखते So because we cannot write, our region no overflow is a equation. Positive number is a equation. Is it or negative number is same equation? So each two number, our two positive, one positive number is add. Sorry, add column. But the problem is positive number is not negative number. The problem is that negative number is added. Negative number is not positive number. The problem is that we have to solve overflow. Okay. আরেকটা কোশ্চেন যে যদি ধরেন এগুলো তো আমরা বললাম দুইটা পজিটিভ দুইটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ হলে ওভারফ্লো কি হতে পারে মনে করেন এ হচ্ছে পজিটিভ আর বি হচ্ছে নেগেটিভ তাহলে কি ওভারফ্লো হতে পারে দুইটা অ্যাড করতেছে হ্যাঁ দুইটা সাবট্রাক্ট থেকে এটা অ্যাড করতেছে তা এগুলো যদি স্যার রেঞ্জের মধ্যে থাকে মানে হচ্ছে স্যার প্লাস 7 এবং মাইনাস 8 এর মধ্যে যদি থাকে তাইলে হচ্ছে স্যার আমি কে রেঞ্জের মধ্যে থাকে জি স্যার কে রেঞ্জের মধ্যে থাকে সংশয় জি স্যার 
বুঝতে পারিনি না কোশ্চেন আমি বলতেছি আপনি কার কার কি রেঞ্জের মধ্যে থাকার কথা বলতেছেন আমি কোন নাম্বার মানে স্যার আপনি স্যার দুই দুইটা নাম্বারই স্যার রেঞ্জের মধ্যে থাকতে হবে স্যার এক্স্যাক্টলি আচ্ছা তাহলে তার মানে এ আর বি দুইটাই যদি চার বিটের নরমাল ডিসেন্ট নাম্বার হয় যারা মানে কোনো সমস্যা নাই যেগুলোতে এ আর বি দুইটাই যদি একটা চার বিটের নরমালি রিপ্রেজেন্টেড নাম্বার হয় তাহলে এদেরকে অ্যাড করলে একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ হলে এদেরকে আমি যদি অ্যাড করি আসলে তো আমি সাবট্রেক্ট করতেছি না মানে এ মাইনাস বি করতেছি টু বি অনেস্ট একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ হলে তাই না সো এখন একটা দুইটা জিনিসকে একটাকে আরেকটা থেকে সাবট্রেক্ট করলে আমার তো কখনোই রেজাল্টটা মানে বাড়বে না সবসময় কমবে ইট উইল অলওয়েজ ডিক্রিজ রাইট সো বিকজ ইট ক্যান নট ইনক্রিজ ইট ক্যান নট রিয়েলি গো বিয়ন্ড দ্য লিমিট এটা সবসময় যেহেতু ডিক্রিজ করবে ডিক্রিজ মানে ম্যাগনিচিউডটা ডিক্রিজ করবে মানে মানের দিক থেকে না আমি বলতেছি ম্যাগনিচিউডটা ডিক্রিজ করবে যেহেতু ডিক্রিজ করবে সেই জন্য এটা কখনোই পসিবল না যে এটা মানে লিমিট ক্রস করে যাবে বুঝতে পারছেন এটা সবাই কেন একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ হলে আমাদের কোনো প্রবলেম নেই জি স্যার বুঝতে পারছি মানে নেগেটিভ পজিটিভ হলে স্যার আলটিমেটলি স্যার কমেই যাবে নাম্বারটা হ্যাঁ নাম্বারটা কমেই যাবে কখনোই বাড়ার কোনো চান্স নেই সো বিকজ ইট ক্যান নট ইনক্রিজ অবভিয়াসলি ইউ ক্যান নট গো বিয়ন্ড দ্য লিমিট উইদাউট ইনক্রিজ ইনক্রিজ বলতে আমি এখানে কিন্তু ম্যাগনিচিউডের ইনক্রিজ বোঝাচ্ছি মানে ধরেন আমরা এর আগে কিন্তু আমাদের ডিক্রিজও হয়েছে কিন্তু ডিক্রিজ হইলো ধরেন ওইটা ম্যাগনিচিউড কিন্তু ইনক্রিজ করতে মানে টোটাল ভ্যালুটা ধরেন আমি মাইনাস থার্টিন পেলাম সেই হিসাবে যেটা ডিক্রিজ হয়েছে কিন্তু ডিক্রিজ হলো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এটা মডুলাস নিলে যে যেটা হয় ম্যাগনিচিউডটা কিন্তু স্টিল মানে ইনক্রিজ হয়ে গেছে এই জন্য সমস্যাটা হচ্ছে না এখন ম্যাগনিচিউডটা যেহেতু ইনক্রিজ হওয়ার কোনো চান্স নেই এখানে সো এটা কখনোই সো যাই হোক এখন আমাদের এটা তো আমরা বুঝে গেলাম যে ওভারফ্লো হয় ওভারফ্লো হওয়াটা পসিবল এবং এখন আমাদেরকে বের করা লাগবে যে কখন ওভারফ্লো হয় কন্ডিশন चिंता उटीते সিমিলারলি এ থ্রি আর বি থ্রি সি থ্রি তিনটাকে অ্যাড করে যে কেটা পাই ওইটাকে আমরা এ ফোর এ ফোর এর সাথে অ্যাড করার জন্য পাস করে দিই তাহলে সি ফোর এখানে যায় আর ফাইনালি এ ফোর আর বি ফোরে অ্যাড করার পরে যে রেজাল্টটা পাই আমরা মানে রেজাল্টটা হচ্ছে দুই যদি দুই বিটের রেজাল্ট পাই যেখানে দুইটাই যদি ওয়ান থাকে তাহলে দুইটা অ্যাড করে আমরা যদি যে রেজাল্টটা পাই পাবো ওই কেরিটা হচ্ছে রেজাল্টেন্ট কেরিটা হচ্ছে সি আউট বা সি ফাইভ সবাই রাগে চলুন 
फ्लो होते हैं तो जीरोना मैं पसिबल C5 जिरो कत हम जिरो आस तीन जिरो 
ঠিক আছে তো ফার্স্ট পোরশন হচ্ছে পজিটিভ দুইটা পজিটিভ নাম্বার এড করে যে নেগেটিভ নাম্বার কখন আসবে এটার জন্য আর সেকেন্ড পোরশন হচ্ছে দুইটা নেগেটিভ নাম্বার এড করে পজিটিভ নাম্বার কখন আসবে এটা लास्टे क्यों जीरो रिलेशन आगे मत कर जीरो समय बुजते सी आउट दिए चेक कर बुझा जो रेजल्ट A थे के B के सब्जेक्ट पर आपको रिजल्ट तो पॉजिटिव आज थे। अरे क्या बोलो? A बोलो हो गए। A बोलो हो गए। तो तार में यहाँ से A ग्रेटर और इक्वल्स तू B लिखते पड़े। इकहाँ थे के? But इकहाँ एक ना इश्यू आज थे। धारण S इक्वल्स तू जीरो ले हम लोग नॉर्मली तो मना होते हैं जैसे आज से ठीक है। S इक्वल्स तू चेक करते 
কিন্তু সেভেন আর মাইনাস ফাইভ কে আমরা এটা চেক করবো কি হবে এটা চেক করার জন্য আমরা দুইটাকে সাবটেক করবো সাবটেক করে চেক করে দেখবো যে রেজাল্টটা পজিটিভ আসছে কিনা সো এখন দেখেন সেভেন থেকে মাইনাস ফাইভ কে সাবটেক করলে দেখা যাচ্ছে এই যে এখানে দেখেন যদি ওভারফ্লো হয় তাহলে দেখেন রেজাল্টটা কিন্তু নেগেটিভ আসতেছে मैं उल्टाफ्लो जीरो তার মানে যদি ওভারফ্লো না ঘটে তাহলে হচ্ছে আমরা সাইন বিট দেখে ইজিলি বুঝতে পারবো যে ওভারফ্লো না ঘটলে তাহলে যদি ওভারফ্লো ফ্ল্যাগটা জিরো হয় ওভারফ্লো ফ্ল্যাগে যদি জিরো থাকে আর সাইন ফ্ল্যাগে যদি জিরো থাকে তার মানে এটা থেকে দেখে বোঝা যাচ্ছে কি যে এ এটা শিওরলি এ গ্রেটার ইকোস টু বি ওভারফ্লো হয়নি কিন্তু এ মাইনাস বি এর ভ্যালুটা পজিটিভ তাহলে এটা অবশ্যই এ গ্রেটার দেন যেহেতু এ মাইনাস বি এর ভ্যালুটা পজিটিভ তার মানে এরকম তার মানে এ গ্রেটার ইকোস টু বি এটা এটা কেন এটা সমস্যা কিন্তু যদি ওভারফ্লো ফ্ল্যাগটা ওয়ান থাকে তাহলে যদি নেগেটিভ আসে তাহলে আসলে অরিজিনাল রেজাল্ট আসলে পজিটিভ তাই না মানে অরিজিনাল রেজাল্ট পজিটিভ হলেই তো কিন্তু নেগেটিভ আসছে মানেই তো ওভারফ্লো হয়েছে ওভারফ্লো মানেই তো এটা উল্টা উল্টা ঘটনা ঘটতেছে যেখানে পজিটিভ আসার কথা বা নেগেটিভ আসতেছে যে নেগেটিভ আসার কথা এখানে পজিটিভ আসতেছে ओभारफ्लो घटे এবং এটা একটা নেগেটিভ নাম্বার তাহলে হচ্ছে আমাদের সেভেন ইজ গ্রেটার দেন মাইনাস ফাইভ এটা সত্য এটা কি বুঝতে পারছেন তাহলে আমাদের দুইটা কন্ডিশন সরি এটা এন্ড হবে না এটা আসলে অর কন্ডিশন এইদার ভি ইকোস টু জিরো অর এস ইকোস টু জিরো অথবা ভি ইকোস টু ওয়ান এস ইকোস টু ওয়ান মানে ওভারফ্লো যদি না ঘটে তাহলে নর্মালি যা ছিল সাইন ফ্ল্যাগ জিরো হলে দ্যাট ইজ পজিটিভ আসলে তাহলে এই গ্যাটার ইকোস টু বি আর যদি ওভারফ্লো ঘটে তাহলে সাইন ফ্লাইক ওয়ান হলে এই গ্যাটার দেন কোন কনফিউশন না স্যার ওকে সো তাহলে এই জিনিসটা আমরা কাজে লাগাবো তাহলে আমরা এখান থেকে পেলাম এটা আর উল্টাটা তাহলে বুঝতেই পারতেছেন যদি এস ইকোস টু ওয়ান হয় মানে সাইন ফ্লেক যদি নেগেটিভ হয় তাহলে এ লেস দেন বি হবে যদি ওভারফ্লো না হয় আর ওভারফ্লো হলে সাইন যদি পজিটিভ হয় তখন এটা এ লেস দেন বি হবে সো এটা এখন আমরা এখানে লেখার চেষ্টা করি এখানে লেখার চেষ্টা করলে আমরা দেখি যে এ গ্রেটার দেন আচ্ছা আমরা আবার নিচে থেকে শুরু করি এ ইকোস টু বি এ ইকোস টু বি কখন হবে যখন জেড ইকোস টু ওয়ান হবে সো এটার ফাংশন হবে সিম্পল জেড আর এ নট ইকোস টু বি হচ্ছে সিম্পলি জেড প্রাইম এ যেটা তো একদম সহজ এরপরে আমরা আসতেছি এ লেস দেন বিতে সো এ লেস দেন বি কীভাবে হবে আচ্ছা এ লেস দেন বি না এ গ্রেটার ইকোস টু বি দেখি আগে সো এ গ্রেটার ইকোস টু বি কীভাবে হবে এই যে একটু আগে আমরা যেটা বের করলাম এস ইকোস টু জিরো ভি ইকোস টু জিরো অথবা এস ইকোস টু ওয়ান ভি ইকোস টু ওয়ান হবে তার মানে আসলে এস ইকোস টু জিরো ভি ইকোস টু জিরো অথবা অথবা কি অর বলে তাহলে অর এর জায়গায় আমরা লিখতে পারি এটা যে অর এস ইকোস টু ওয়ান ভি ইকোস টু ওয়ান এটা একটা ফাংশন না এই ফাংশনটা আসলে কি এক্স নর ফাংশন बुझे जा 
আচ্ছা এটা গেল a গ্রেটার ইকুয়াল টু b আর a লেস দ্যান b এটা তো আমরা আগে থেকে বের করেছি এখন a লেস দ্যান ইকুয়াল টু দেখেন a লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু তার মানে লেস দ্যান এর a লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু আমরা এর আগে যেমন দেখছি এটার মানে হচ্ছে a লেস দ্যান b অর a ইকুয়াল টু সরি a ইকুয়াল টু b সো a লেস দ্যান b হওয়ার জন্য আমাদেরকে হওয়া লাগবে কি একটু আগে যে আমরা ফর্মুলাটা দেখলাম s x অর v হওয়া লাগবে a less than b হওয়ার জন্য আর a or b a equals to b হওয়ার জন্য আমাদেরকে z equals to 1 হওয়া লাগবে সো এর জন্য আমরা z or s x or v এটা পেলাম ফাইনালি একদম প্রথম ইকুয়েশনটা চলে আসি আমরা a greater than b not equals greater than b সো গ্রেটার দ্যান b হওয়ার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই a greater than or equals to b হতে হবে and not really or and অবশ্যই a not equals to b मान रिलेशनर सिलेबस रिजल्ट मैं <laughs> 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 लगे <coughs>
A plus B এর জন্য যাচ্ছে তাই না এটার জন্য প্রশ্ন ছিল স্যার হ্যাঁ বলেন তখন কিন্তু তাহলে হচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি অ্যারেথমেটিক অপারেশন আচ্ছা লজিক্যাল করার জন্য আমরা ফার্স্টেই যেটা আমরা চিন্তা করি যে লজিক্যাল এর জেড এর ভ্যালু সবসময় জিরো দেওয়া লাগবে মানে সিন যেন কিছু না আসে কোন ইনপুট ক্যারি যেন প্রপাগেট না হয় আর কি কোন ক্যারি তো সেটার জন্য জেড এর ভ্যালু জিরো দেওয়ার জন্য আমরা কি করব আমরা এই পুরো জায়গায় আমরাকে জিরো করে দেব আচ্ছা এবার এক্সর করব এক্সর করার জন্য আচ্ছা এগুলো তো কিন্তু ওয়াই এর ভ্যালু তো চেঞ্জ করব না ওয়াই এর ভ্যালু যা ছিল তাই থাকে আমাদের আমাদের এখন সবগুলা মানে আপনাদেরও এই কাজটা করলে আপনাদের অনেক সহজ হয়ে যাবে যদি আপনি এভাবে একটা টেবলে এক্স ওয়াই জেড এর ভ্যালু গুলা একবারে একটা টেবল করে করে ফেলেন তাহলে মানে আলাদা আলাদা ভাবে লিখলে তো বোঝা যাবে না এটা একটা টেবিল দিয়ে করে ফেললে আপনি খুব ইজিলি বের করে ফেলতে পারবেন এক করে আচ্ছা সো দেন এক্স ওয়াই জেড এর ভ্যালু গুলো বের করলাম বের করার পরে এবার আমাদের কাজ হবে কি আমাদের এবার কাজ হচ্ছে যে ধরেন ইকুয়েশন গুলো বের করা লাগবে এখন ফারস্টে আমরা জেড এর ইকুয়েশনটা একটু আগে বের করে ফেলি সো জেড এর ইকুয়েশনটাই আমরা জানি এখানে যে জেড হচ্ছে 
Zen. So Z Z is equation to the Z A one kohun hai. KMF the bear cut the band, chai le KMF use cut the band, but I mean bolbo chai at the door can be a key, na kubi is the Z value duita case khali one hai, thay na? Actor chai eta, and actor chai eta. So first case hai, actually, S2 S2 S1 S0 value chai kohun 0 0 1. Armani, Jokan S2 S1 S0 value 0 0 1, hai, S2 bar S1 bar S0 S0 into Tokon uh, Z value high to 1. Ita, mani, into 1 lick the brain, Ottawa Naliko Jolly, but a shamshin. Many end one a key, end one lick the brain, Ottawa Naliko to shamshin. I mean, the Mochetsi Tarpore, Amade, Itera, are our cohon way, are a tohayotse Jokon S2 bar. Nichel yet to the hand channel enter S two bar S one S zero. Yes, Jokon eight inter eight duty conditioning should do Z level to one. So I'm like, I can take a bear cut the bear cut equation to the hand. It takes a simplify call. I mean, can actually look at the same. A particular key. The equation to get simplify query Z equals to let's just say. Z equals to two less the second equation to bound the same done the like this second S2 bar S0. If you take a common now, Jay, Nile Akeoche S1 plus S1 bar. Thermani S2 bar S0 chamade Z. So Z Hobanaki Z I over Z. Eta I Hobana, I Hobanakano, or Nita Ekdom Shuru Z Shutumato Shuru seemed acta bit. Protect me, be at the propagate homena. Are actually, to be honest, Jokon up to the design current up like it ensure coral like way. J. Porter beat gula the carry jet propagate hoche. Okanajano Yatajan Kono carry propagate nah. Logical gula the general carry cono propagate nah. Tarmani Zedder Egdom Shuru Tashon. Should take out the Zed Shuru Jetta. When is Z zero? Z zero to cheat. And Z1 take a shulker bakigula, money I, Jacana I tell Chasole, zero of the bakigula Oglate, a package at a coralage, a mother S2 bar CI coralage. That money, a mother key put the key, Janakono Kavi, logical operations says Shomoy, Kono Kerijan propagate now, it ends your coralage. Is your non Z? Z equals to it like that. It touch Egdom Shur Z, which I should have a way with this. Particular Tashole, Agarmoti, as to where CL. Which are number Dakabona, I'm a simply the main issue of the Kyoche, initial take you. At the Etagaloce, first cell Z. You will exercise the second, XI Kyobe? Sir, initial Z buttons are like when I keep on my other to chapter bit, Takatina. Chapter bit. So, first cell bit, the other no chamber, A3, A2, A1. B4, B3, B2, B1. So I can't do it. I'm going to keep on the A1 and B1 take a at corporate J. Kerita Pi. We take a password. C1 is a J. Kerigula password. You can see one night a C2 actually. It can a C3, it is C4. It's a Kerigula password. A Kerigula password of Bondo Kotta which on logical operations. Yes, sir. Yes, sir. I'm going to initially act a Keridici. It was a C1 is a result. We take a Z1. Zero Z one. When I don't shoot the it out extra by the ticket ditch. It has a one carry chillum. We do some of the equation the amber bear column. The Kokono Kokono, a carry camera ditch. Kintu, Bakibula, C two, C three, C four, you know, logical character must zero high. Arithmetic character just simply password. The money Jetta has been with a password. It are the can show product. It has, you know, Baki Z Gulai, when Baki Porter Gulate. Z2 Hobbyoshole, S2 bar C2. Thermani C2 the Jetas, Judy logical operations, so it's a pass over C2. Are Judy arithmetic high? The whole letter pass over. It a yellow, I can XA equation key on it. Easy XA equation to the head. X A equals to kilo kaze.
we can simply write x i equals to at least a i to thug b, tai na? Karan ekhane a i to shabulati as, a to shabulati as, x equals to a minimum hove, a is shat kichu ekta or hove, mani maje maje. Tai na, e column to dekhen, shabulati a as hai. So, amra liklam x i equals to a i or, hoche, b bar, kohon b bar hove, jokhon 101 thakhe, tokhon b bar hove. Tai na, 101 mani ki, s2, S1 bar, S0 jokhan hai, tokhan amna BI bar. Aar jokhan, aar ekta ki hove, bolan to? Aar kohan B... S2, S1, S0, tasha thai. Tokhan hoche amna BI hove. Yes, ito hoche amna the XI equation amna peg na. A bar, YI equation. Ito hi to normally bhe kutte to jayet kosh to hai. So YI equation ki hove? Let's see, S2 is the same thing that we have to do. I mean, this line is the same thing that we have to do. Because Y i is the same thing that we have to do. Because logical operations are the same thing. This is the same thing that we have to do. This is the same thing that we have to do. Logical is the same thing. Y is the same thing that we have to do. So, first, we have to do the same thing that we have to do. We have to do the same thing that we have to do. So, S1 is the same thing that we have to do. Y envelope होता है। Sir B। B होता है। तार मैंने होता है जोखन S1, S0 द्वितीय ही zero तो खन Y होता है। B है। तार पूरे S1, S0 मैंने S1 bar S0 तो खन होता है। B bar। B I bar। और S1, S0 bar होले तो खन one। One। Right? बाकी गुलाब तो एक पार्ट है जीरो वो इटा लीक बना की वो इटा तो जीरो को ले जीरो है जब भी तो एक बार हम लोग आगे रह मत ही मानी वन टेक हम लोग भेंगे लिखते पड़े कि बीआई प्लस बीआई बर तो है ना जी सर एक बार एक है ना कॉमन नहीं ले देख बन जो होते हैं फर्स्ट चित्ते कॉमन ना हो जाए एस नॉट बर आर आठ तो जितना सोचते थे ना शुद्ध बीआई बार कले कले कॉमन ना हो जाए आठ किसी कॉमन ना हो जाए ना बाकी दूसरे थे सो उखान थे कहाँ हमने पाची एस वन बार एस जीरो प्लस एस वन एस जीरो बार इतने के कि किस लेखा थे सर एस नॉट एक्स और एक्स वन लेखा एस वन एस एक्स एस नॉट है आ ताहले अम्म आगे तक तो मुझे ये तो पड़ी होटा तो कोनो यानी अर ये टके सिंपलीफाई कर ले चलो आज पे उसे आमदे एस वन एक्सर एस जीरो सो ये टके आमदे वाई ए इक्वेशन सो आपने ये भावी अमानी जो कोनो इक्वेशन अच्छे लगे बोलो तो हम लोग आरेक्टा एग्जाम्पल देखो ये टके एक टू अच्छा � x, y, z. So, we have to write this one. B minus A. So, this is different. B minus A. So, what do we do? 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 Sir, B A 0. What do we do? B. पार्ट की वाई क्यों है आ ए दो ए हो बे ना तो ए बार हो बे राइट ए बार हो जीरो जीरो हो बे जीरो हो बे वन हो बे वन हो बे अच्छा तार पर आया अच्छे पर बी माइनस वन इधर जो ना तो वाले आगे मतलब इधर लम्बे देखी बी हो बे इधर तो वन 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 दिवो राइट इधर जीरो बी प्लस वन तो वाले आगे मतलब इ आर इटा तो होती ए प्लस बी जेतो आसे हम लेकिन ए बहुत ही तो बढ़ता हूँ बट हमला शॉज शॉप बुला जेतो इटा तो बी आसे इटा तो हमला इखने बी इखने ए ज़ेरा अच्छा एवर ए एंड बी आस तो होले अच्छा इग्लो तो ज़ेरा हो बे इग्लो आगे बहुत शायदी इग्लो चार्टा इग्लो तो ज़ेरा हो बे यार इग्लो आगे जा� अच्छा एक बार बोलें फर्स्ट चैप्टर तो ले क्यों होगे ए एंड बी एक ही कोड़ा जाए 
আমাদের আগে তে দেখেন এ এন্ড বি যখন ছিল বি প্লাস এ বার না স্যার বি প্লাস এখানে এ প্লাস বি বার ছিল আমরা এখন বি প্লাস এ বি প্লাস সো এ পারটা তো सिंपली ডি হবে এ অর বি এটা আসলে যে আমি লিখি না কোনো সমস্যা নেই এ অর বি লিখতে পারি আর ফাইনালি এ এক্স অর বি এর সময় আমরা জাস্ট বি লিখে দিচ্ছি সো এখানেও জেড এর ইকুয়েশনটা আপনারা হোপফুলি আগের মতো বের করতে পারবেন এক্স এর ইকুয়েশনটা কি হবে এক্স এর ইকুয়েশনটা এখন কিন্তু কি থাকবে এক্স এর ইকুয়েশন এক্স আই ইকুয়াল টু বি লেখা যাবে ফারস্টে মিনিমাম বি থাকবে সো বি আই অর হচ্ছে আর এই এটাতে হচ্ছে এস 1 বার এস 0 বার না এস 2 এস 2 এস 1 मैंने क्षेत्र बस এটা আসলে আর মনে হয় দেখানোর দরকার নেই মানে একই একই ভাবে পাবেন আর কি একই রকম ভাবে সো ফার্স্ট এটা হচ্ছে এ বার এর জন্য পাবেন এস2 সরি এস2 তো নাই এখানে এস1 বার এস0 বার এআই এআই বার বার তারপর হচ্ছে এস1 এস0 এস1 বার এস0 সরি 1 1 হবে তারপর হচ্ছে এস1 এস0 বার এটা এটা তো নাই কিছু এটা তো 0 এটা তো 0 এস1 এস0 টাতে আমরা আবার পাবো এ এ পাচ্ছ এ আই সো এটাকে এরপরে सिंपलीफाई করে আবার আগের মত আর কি যা পাবো সো এই কোন টাইপের ইকুয়েশন এরকম আপনারা চাইলে একটু চেঞ্জ করে নতুন एग्जांपल নিজেরাই তৈরি করে দেখতে পারবেন ওটা পরে কয়েকটা প্র্যাকটিস করে দেখেন যে স্যার আমাদের क्वेश्चन তো এমনি আসবে মানে অন্যরকম কি হবে একটা না একটা কোশ্চেন হ্যাঁ মানে ইয়া অন্যরকম হবে কি এটা এক্স্যাক্ট তো এটা আসবে না জি স্যার কিন্তু আপনারা কি सिंपली ভ্যারি কোশ্চেন বের করা হবে এটা একটা কোশ্চেন হবে সো আর আপনি আমাদের কিছু প্র্যাকটিস প্রবলেম দিয়ে দিবেন কারণ আমরা হয়তো দেখা যাবে যে করতেছি কিন্তু ঠিক আসলে আর খুব বেশি লাগবে না মানে এইগুলাই অনলি মোটামুটি স্যার কোনো থিওরি रिलेटेड কোশ্চেন আসবে স্যার থিওরি হচ্ছে সি আউট টি আউটের ভ্যালুগুলোর উপর বেস করে কিভাবে চেঞ্জ হয় এই সবটা একটা কোশ্চেন আসতে পারে আর ধরেন আমরা এই যে এ প্লাস বি প্রাইম পাইলাম এর কোন টাইপের যে এগুলো কিভাবে পাচ্ছি হ্যাঁ सिंपली এগুলো মানে একটা सिंपलीफिकेशन আসতো আচ্ছা ওকে তাহলে আমরা একটু কি রাখি সময় নাই আর একটু এটা নেস্টে নিয়ে নিই